സ്റ്റാർട്ട് സ്മാർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനകത്ത് വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് സോ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ്റർവ്യൂ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ടൂൾ ഫോർ ദ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഓക്കെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് വേർബൽ മെത്തേഡ് ആണ് വേർബലി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോൺ വേർബൽ ക്ലൂസ് ഓൾസോ അല്ലെ വേർബലി നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നോൺ വേർബൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസും ഒക്കെ നമ്മളവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എൻക്വയറി എന്ന് കൂടെ പറയാം ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനായിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവറും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെയാണ് അവിടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് ആരാണോ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് അയാളെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവ എന്ന് വിളിക്കാം ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഗിവിങ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആരാണോ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ വി ഓർ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ആസ്ക്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഇൻറ്റൻഷൻസ് എക്സെട്രാ സോ അദ്ദേഹം ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുമുള്ള ആൻസേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യലാണ് ഇവിടെ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം മേ ബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കാം ഒരു സെർട്ടൈൻ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒപ്പീനിയൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫാക്റ്റുകൾ പറയാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ പറയാം നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇസ് ആൻ ഇൻട്രാക്ഷണൽ പ്രോസസ് എന്നാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഒബ്സർവേഷനകത്ത് അതൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് അല്ല അല്ലേ അവിടെ മേ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനേ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് മേ ബി അറിയുന്നത് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ കേസിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവറും ഇൻ്റർവ്യൂവും പരസ്പരം കാണുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും പ്രിപ്പറേഷൻ അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഒരു പ്രീ പ്ലാനിങ് നടത്തിയിരിക്കണം ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലേ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ വേണം അല്ലേ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടൂൾ ഫോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് സോ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം ഹി ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനാർ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ആരൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ പേര് ആ റെസ്പോണ്ടൻസുകളുടെ അഡ്രസ്സ് കാരണം അവിടെ ചെന്ന് വേണമല്ലോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക
ഇൻ്റർവ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിഞ്ചർ ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെസ്പോണ്ടൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആരാണ് ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചർ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ്റർവ്യൂവർ പ്രോപ്പർലി അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രോപ്പർലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സോ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ യു ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ മോഡ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഏത് രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ മോഡലോ സ്റ്റെപ്സോ ഒന്നും ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഇല്ല ഇത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ്റർവ്യൂഡ് ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് സ്റ്റെപ്സുകളില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഗ്രീറ്റ് ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഒരു സ്മൈലോട് കൂടി ആ റെസ്പോണ്ടൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോമൻസിന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് നോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഹലോ ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ബൈ നെയിം അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആ ഒരു റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് സോ ആ ഒരു നെയിം തന്നെയാണോ ആ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണോ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് എന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ആ സാമ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇനി അതായത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സോ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ഓർഗനൈസേഷൻ ടെൽ ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് റെസ്പോണ്ടൻസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അത്രയും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് സീക്രസി അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പോകില്ല ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റെസ്പോൺ ിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി ഇന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റഡിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗീവ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് ഫോർ ഗ്യാദറിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ആ ഒരു റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോമൻറ്റ് എത്രത്തോളം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം അത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവറുടെ സ്റ്റഡിക്ക് യു യൂസ്ഫുൾ ആണ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്പിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നതിന് മുന്നെ അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം റെസ്പോണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടാൾക്കും ഒരേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ജനറൽ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നതിന് മുന്നെ അതാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത്
പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്നും പറയാം അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്നും പറയാം സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താണെന്നും അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താണെന്നും പറയാം സോ ഇത് ഏത് രീതിയിലും ആവാം ഇൻഫോമലായിട്ടും നടത്താം അതുപോലെ ഫോമലായിട്ടും നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താം സോ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഇസ് ഇൻ്റർവ്യൂഡ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും അതാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് അറ്റ് എ ടൈം സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകളെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് റുട്ടീൻ മാറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോമൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫോമൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ആ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് കൂടെ പറയാം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു ഫോമൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഫോമൽ ആയിരിക്കും സോ ഫോമൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇനി ഇൻഫോമൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി നേച്ചറിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഇൻ്റർവ്യൂവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഓൾട്രേഷൻസ് വരുത്താനുള്ള ഫ്രീഡം കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡവും ഇൻ്റർവ്യൂവറുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസാണ് ഇൻഫോമൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് കൂടെ പറയാം എന്താണ് നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് കൂടെ പറയാം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റാമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ മുൻകൂട്ടി ചോദിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനകത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവർക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീലിങ്സോ ഇമോഷൻസോ ഒപ്പീനിയൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫൈൻഡ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ പൊതുവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടത്താറുണ്ട് ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കാരണം കോസ് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊതുവെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് ായിരിക്കാം അപ്പം ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിസീസ് വന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡയറ്റ് ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് മാറ്റം വരുത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പറയുന്ന അവരെ അവെയർ ആക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ആണ് പക്ഷേ ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫിസിക്കലി നമ്മളവിടെ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ബൈ യൂസിങ് ഒരു ടെലിഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് അതാണ് ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല റിസേർച്ച് ഇറക്കുക റെസ്പോണ്ടൻസിലോട്ട് റീച്ച്
അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യ എടുക്കേണ്ടി വരും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്കിൽഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ഇൻ ഡെപ്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ എന്താണ് നീഡ്സ് ഡിസയർ ഫീലിങ്സ് ഒപ്പീനിയൻ തോട്ട്സ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നതാണ് ഇൻ ഡെപ്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൊ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇസ് മെയിൽഡ് സർവേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റനയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മെയിലിലൂടെ പോസ്റ്റൽ വഴി എന്ത് ചെയ്യാണ് റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ഫീൽഡ് വർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല നോ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഇംപേഴ്സണൽ കോൺടാക്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റനാറ സെൻ ത്രൂ പോസ്റ്റ് ടു ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയർഫുള്ളി റെസ്പോണ്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കൃത്യമായി അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം ദെൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ ബോക്സ് കോളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ അത് കൃത്യമായി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റനർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് മെയിൽഡ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസും പഠിച്ചു അതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പഠിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അതുപോലെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പഠിച്ചു ദെൻ ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ പഠിച്ചു ദെൻ മെയിൽഡ് സർവീസും ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടലി ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ടൂൾസ് ഫോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് സോ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്